ഫാക്ട് ഓഫ് ഇലയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കൊറോണയെക്കുറിച്ചിട്ട വീഡിയോ പലരും കാണുകയും അഭിപ്രായം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു പലർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്നും എന്നാൽ ചില സജഷൻസും ചില കുറവുകളും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിലും ഈ വീഡിയോയിലും അത് പരമാവധി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ന്യൂസുകൾ കൂടെ പോയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ കൊറോണ മൂലം ഇതുവരെ മരിച്ചത് രണ്ടു പേരാണ് എന്നാൽ കൊറോണയുടെ അനന്തരഫലമായിട്ട് നമ്മൾ മദ്യം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡിപ്രഷൻ ബാധിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവർ ആറിലധികം ആളുകളും അപ്പോൾ കേരളത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പെർമനൻ്റായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കൊറോണയാണോ അതോ മദ്യപാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് വിഷയമായി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു മദ്യ സംസാരമാകാം ഈതയിൽ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മദ്യം എന്ന് പറയാറ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമോ കൂട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരമോ ഒക്കെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു അതിഥിയാണ് മദ്യപാനശീലം ആദ്യം ഈ അതിഥിയോട് ശരീരം ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയും അത് വാളിലൂടെ ആയിരിക്കാം തലവേദനയിലൂടെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ കേൾക്കില്ല എന്നാൽ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സുഖം കിട്ടിത്തുടങ്ങും സുഖം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ചില ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് തലച്ചോറിനോട് സങ്കടം വേണോ സന്തോഷം വേണോ പേടി വേണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡോപ്പോമിൻ ഗാബ പോലെയുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇവയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇവയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചും ഡൗൺ ചെയ്തും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മദ്യത്തിനുള്ളതിനാലാണ് നമ്മൾക്ക് സുഖം തോന്നുക മതി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സന്തോഷം വരട്ടെ എന്ന് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പറയും നമുക്ക് സന്തോഷം വരും ദുഃഖം വരട്ടെ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ദുഃഖം വരും അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു സുഖം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഒരു റെഗുലറായ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് സോഷ്യൽ ഡ്രങ്കറായി എന്ന് പറയാം സോഷ്യൽ ഡ്രങ്കർ രണ്ട് തരം ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്നവരും രണ്ട് റെഗുലേറ്റീവ് റിലാപ്സിൽ അടിപ്പപ്പെട്ടവരും അതായത് ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാകാം മാസത്തിലൊരിക്കലാകാം വർഷത്തിലൊരിക്കലാകാം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നവരും ഇതൊരു അപകടപരമായ അവസ്ഥയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ ആണ് എന്നും ഒരു പരിധിവരെ അല്ല എന്നും പറയേണ്ടി വരും അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതൊരു ഞാനിമ്മൽ കളി പോലെയാണ് ഞാനിമ്മൽ കളിക്കാരനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഞാനിമ്മൽ കളിക്കാരൻ ഞാനിലൂടെ കടന്ന് അപ്പുറേ എത്തും കയറിലൂടെ കടന്ന് അപ്പുറേ എത്തും പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ കടന്നാൽ താഴെ വീഴും അതുറപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഈ റെഗുലേറ്റീവ് റിലാപ്സിൽ നിന്ന് മദ്യമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ ഈസിയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ വരുന്നതോടെ ആകാം ഓഫീസിലെ പ്രശ്നം മൂലമാകാം ഫാമിലിയിലെ പ്രശ്നം മൂലമാകാം നമ്മൾ കമ്പൾസീവായിട്ട് മദ്യം കഴിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ ഓർമ്മകളെയും നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളെയും ചേതനകളെയും ഒക്കെ മദ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങും കാരണം ഇവൻ കയറി പിടിച്ചേക്കുന്ന തലച്ചോറിലാണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ ഒരു റീയൂണിയൻ്റെ ഓർമ്മ അന്ന് പാടിയ ഒരു പാട്ട് ഓടേണ്ട ഓടേണ്ട എന്ന പാട്ട് നമ്മൾ ടി വിയിൽ കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാൽ പോയി രണ്ട് കുപ്പി എടുത്ത് കടിക്കാം അപ്പോൾ പോയി കുപ്പി മേടിക്കുന്നു അടിക്കുന്നു അല്ല ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരുത്തരുണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓണാഘോഷത്തെ കൂടെ പറയാൻ ഓണാഘോഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി അപ്പോൾ തന്നെ പറയും എന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കുപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് കപ്പയൊക്കെ മേടിച്ച് അങ്ങ് വെച്ചാൽ ആഘോഷിക്കാമെന്ന് പറയും ഇനിയിപ്പം പ്രൊജക്റ്റ് വൈവയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും പുള്ളി പറയും അത് രണ്ട് കുപ്പിയൊക്കെ മേടിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങ് ആഘോഷിക്കാമെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മദ്യപാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എന്ത് ഇപ്പോൾ വഴിയെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പടം കാണുന്നു പടം കാണുമ്പോഴേ തോന്നും ആ ഇതിന് മദ്യത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ള ആ എന്നാൽ പോയി മദ്യപിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മദ്യം എത്തിത്തുടങ്ങും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു അസുഖമായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും എനിക്ക് പനിയാന്ന് പറഞ്ഞ് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയും അതിനിപ്പോൾ എന്താ ബ്രാൻഡിക്കകത്ത് കുറച്ച് ഉറവുകളായിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് ഒറ്റ വഴി പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടാമത്
അവനെയും കളിയാക്കാൻ അടിമപ്പെടും ഇനി രണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കരളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഇത് എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും അവസാനം കരളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് അലിയിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് എനർജിയൊക്കെ അലിയിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കരൾ അപ്പോൾ കരളിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ജോലി കൊഴുപ്പിനെ അലിയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മദ്യം ഒരു വലിയൊരു എനർജി റിസോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഊർജത്തിൻ്റെ കലവറയായതുകൊണ്ട് മദ്യം എത്തുന്നതോടുകൂടി കരളിൻ്റെ സാധാ പ്രവർത്തനമായ കൊഴുപ്പിനെ അലിയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഇവൻ മാറി നിൽക്കുകയും മദ്യത്തെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വരുന്ന കൊഴുപ്പ് ഇവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി അടിഞ്ഞുകൂടി കരൾ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് 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 വരും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വീർത്ത കരളിലെ കോശങ്ങൾ നശിക്കാൻ തുടങ്ങും അതോടുകൂടി ഇവൻ ലിവർ സിലോസിന് അടിമപ്പെടും ഇതോടുകൂടി അവൻ്റെ മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ കളറാകും മൊത്തത്തിൽ അവന് പ്രശ്നമാകും അതുപോലെ തന്നെ തൊടുത്തിരുന്ന കരൾ ഒരു ഉണക്ക തേങ്ങ പോലെ എത്തിച്ചേരും ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പദാർത്ഥമുണ്ട് മിക്ക മദ്യത്തിലും ഇവ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ട് ഇവ ഉണ്ടാക്കും മാനസികമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവില്ല ശശിയെ എന്ന് പറയുന്നതാകും ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം എൻ്റെ അടുത്തൊരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എൻ്റെ പരിചയത്തിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മദ്യം നിർത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധാ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നല്ലോ എന്ന് പറയാം ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം അത്രയധികം അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കിയിരിക്കും പക്ഷേ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ആളുകളും ഇത് അടിമപ്പെട്ടാൽ ഒന്നെങ്കിൽ മരിച്ചു തീരുക വഴി സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും മരിച്ചു തീരുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ തിരിച്ചെത്തുക ഇതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വരും പറയും ഈ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ഇതിന് ഫലമുണ്ടാകും ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ പിന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് മദ്യം കഴിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിയുന്നു മദ്യം കഴിക്കാതെ അവസാനത്തെ ഡ്രിങ്കിന് ശേഷമുള്ള ആറ് മണിക്കൂർ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കൈ വിറച്ചു തുടങ്ങും നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ബസ്സൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഈ പിടിയെ പിടിക്കും അതിനെ കൈ കടന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നേരെ പാലയിലെ രാജധാനി ബാറിൽ പോയിട്ട് ഒരു പെഗ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് കൈ നേരെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഓടുന്ന ഓട്ടം കണ്ട സൈക്കില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും ഇതെല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരും എന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ തികഞ്ഞ മദ്യപാനി വർഷങ്ങളോളം മദ്യപിച്ച് ഇത് ഇത് എത്തിച്ചേരാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസും അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാം അളവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എത്തിച്ചേരാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ആറ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഹാലൂസിനേഷൻ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണുക ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുക ശരീരത്തിന് ചൂട് കൂടുക പനി ഉണ്ടാകുക ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ ചുമ കാണുന്നവരൊക്കെ അടിക്കാൻ തോന്നുക ചുമ തെറി പറയുക അല്ലെ ഓടി നടക്കുക വേർക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും തരണം ചെയ്യാന്ന് അത്ര ഈസി അല്ല നല്ല മദ്യപാനിയാണ് ഇതിലും വലിയൊരു ഭീകരം വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും അല്ല അവനാണ് ഡെലേറിയം ട്രമൻസ് ഇത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ പിടിച്ച് ആകെ വിളയ്ക്കും നമ്മുടെ ഹെഡ് ബീറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് കൂടും പടപടപടപടായി നിട്ടിക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടും പേടി ഹാലൂസിനേഷനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പരമോന്നത അവസ്ഥയിലെത്തും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥ കിടന്ന് ഉരുളും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊറോണയ്ക്ക് രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മരണനിരക്ക് എങ്കിൽ ഇതിന് പതിനാല് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മരണനിരക്ക് ഇത് വരുന്ന ആളുകൾ പതിനാല് പേര് നൂറ് പേരിൽ പതിനാല് പേര് മരിച്ചിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരുകയും മദ്യപാനത്തിലൂടെ കടന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി തിരിച്ചു പോരണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് പലതരം ചികിത്സകളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡോപ്പോമിനിയൻ ഗാബയൊക്കെ പല പല പഴയ ഹാർമണിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എൻസൈംസ് ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും അവയൊക്കെ എത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ചികിത്സകളും അതുകൂടാതെ പലതരം കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ